Miszot, silny fizyczny przeciwnik. Bardzo się cieszę, że przyjął wezwanie. Dziękuję mu za to i mam nadzieję, że damy super walkę. Ja jako osoba, która już od wielu lat walczy, chciałbym walczyć jak najczęściej, więc ta przerwa, którą teraz mam około ponad rok czasu, no to na pewno dała się we znaki i nie mogę się doczekać, kiedy znowu wejść do klatki. Nie pracujemy jeszcze na 100%, oczywiście coś tam dubiemy, ale to jest na zasadzie bardziej takiej, żebyśmy tutaj sobie kurs star, y, z, z, musimy zetrzeć z, z worków i tak dalej, a nie, 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 nie prowadzimy normalnych zajęć. Czekamy na to, żebyśmy mogli oficjalnie rozpocząć działalność, bo no wiadomo, że klub jest, klub jest może nie młody, ale klub po prostu został, ten nowy obiekt został otworzony w styczniu, więc, więc jesteśmy troszeczkę w takiej czarnej, no nie będę się wyrażał, jesteśmy w trudnej sytuacji. Mogłoby być tragicznie, ale wielu dobrych ludzi i wielu dobrych, do, dobrych firm, które, które, które się, są z nami na dobre i na złe, e, wsparło nas i dzięki temu, dzięki temu ten kłopot, nie mamy, nie mamy tak dużego, dużego problemu, jak moglibyśmy mieć, wiesz, ta, ta skala tego problemu. Koronawirus na pewno dał nam się wszystkim we znaki. No, musieliśmy zamknąć dopiero co świeżo otworzony klub. Dużo nerwów, dużo stresów, ale dzięki też wsparciu w sumie też kibiców, fanów i sympatyków naszego klubu udało się przetrwać. i Mam nadzieję, że to wszystko zostanie szybko zamazane i na nowo wrócimy do porządku dziennego. Po pierwsze to nie jest zawodnik, który, który nie robi treningu, bo on, yy, yy, co by się nie działo, to podejrzewam, że cztery albo pięć jednostek treningowych jest zrobionych w tygodniu. Może nie codziennie, ale, ale cały czas robi. Też zdajmy sobie sprawę, że jakościowo te jednostki są, są zawsze na wysokim poziomie. I ci, co znają, to wiedzą o tym, że on gdziekolwiek by nie pojechał, to zawsze albo idzie pobiegać, albo idzie na siłownię, albo porobi tarczę, a jak może się pokulać, to też się pokula. O, tu pracował dość mocno nad swoją motoryką i przygotowaniem fizycznym i, i widzę bardzo duże postępy. Pracował nad techniką, więc cały czas, cały czas jest w treningu. Natomiast oczywiście nie było takich możliwości, takich przygotowań, stricte typowych, yy, ciężkich sparingów i tak dalej, tak dalej. Nie, nie widzę tutaj sytuacji, że tam się coś nagle skończyło i zaczęliśmy od początku. Cały czas była jakaś ciągłość. Tak jak powiedziałem, mieliśmy tą możliwość, że mamy bardzo dużą siłownię i mogliśmy na nią przyjść i sobie potrenować, nie? Więc, więc on ta, także ma klucze i ja przychodziłem o godzinie jednej, on przychodził o godzinie drugiej i mijaliśmy się w związku z tym pe, a, absolutnie e, zgodnie z reżimem sanitarnym, natomiast, natomiast e, no, ten trening można było zrobić. Michał tu niedaleko klubu mieszka, więc, więc to nie były jakieś odległości kosmiczne. Przyjechał sobie rowerkiem, zrobił, pojechał do domu. Michał poza tym jest starym wyjadaczem, on wie ile potrzeba, jak, jak się ma dociążyć, ile trzeba czasu przed walką się za, zacząć. Myślę, że, że tu w ogóle nie ma takiej sytuacji, nie ma kontuzji w tej chwili jakichś poważnych, więc, więc ja... On jest, on jest przygotowany do tego, żeby mocno zacząć trenować. Nie? Myślę, że taka mentalność fighterów to w jakiejś sytuacji bym się nie znalazł, to, po, to pomaga, no bo to są takie codzienne wyzwania, które stawia nam życie i, i każdy sportowiec musi się właśnie z takimi wyzwaniami mierzyć i takie sytuacje, takiej prozy codziennej, też ten, ten charakter na pewno pomaga przezwyciężać te wszystkie, te wszystkie wyzwania, te trudne, te prywatne, te biznesowe i te sportowe, żeby się z nimi zmierzyć. Garda Gierałtowice to jest klub bokserski e, moich przyjaciół. Oni tutaj prowadzą już to e, kilkanaście lat. E, wójt gminy pozwolił, wiadomo jaka jest ta pandemia, ale zostało to zezwolone. Trenerzy mnie wzięli, trener Mariusz tak samo, który jest z Makowa Podhalońskiego i tutaj dziennie dojeżdża i też mnie trenuje. O, ma tam swój klub, Boruta się nazywa. Ja mieszkam wieś obok, to więc mam blisko. No i po prostu po tych moich e, ostatnich przeżyciach życiowych Chciałbym kurczę, się znowu gdzieś tam pokazać i coś powalczyć. Walczyłem w KSW, co była e, walka z Kamilem Walusiem w Gdańsku. Przestańcia 30 sekund do końca e, pierwszej rundy przerwał walkę. No i z jednej strony to zrozumiałe było, bo w 30 sekund mógłby mi zrobić Waluś e, Kamil krzywdę, no, ale uważam, żeby mi nie zrobił żadnej. No a po tych 30 sekundach ja byłem wtedy tak dobrze przygotowany, że mógłbym tą walkę w drugiej albo w trzeciej rundzie wygrać. No ale stało się jak stało, później miałem w tym kontrakcie następne jeszcze dwie walki, ale do tego nie doszło, to się uspokoiło. Ja się zająłem swoimi rzeczami, swoją y, pracą. No i to tak się rozeszło, byłem cały czas w treningu, no ale już żadnych walk y, i 
propozycji nie miałem. Po walce byłem tak sfrustrowany i zdenerwowany. To było takie, takie emocje były, bo przecież 1200 ludzi na sali. Kanał Plus podszedł do mnie z wywiadem, zadawali mi pytania, no ja po prostu w swoim stylu, jak całe życie, jak grając z piłkę nożną, e, powiedziałem to, co myślę i o, sen, o sędziu, który wprowadził tą walkę, że to był bagi. No debiut, no ale kurwa nie może być takiego debiutu, przepraszam, bo dobrze dostałem w papę, no ale tak wygląda znokautowany człowiek, no nie rumy jaj, kurwa mi nic nie ma. Mógł sędzia jeszcze kurwa pozwolić nam powalczyć, może po, poczekać świeczkę, a z tego wyjdę, nie znam wszystkich zasad. No ale nie rezygnuję, będę walczył i kuźba nie ma takiej możliwości, ale uważam, no ja się nie znam na tych zasadach. Podobno oddałem plecy, ani ja się nie wiem, od czego oddał plecy. Dobrze, trafił mnie kilka razy, no ale nie zdokautował, więc kuba, się bardzo dobrze czuję. Mogę tylko przeprosić kibiców z Górnika, bo kocham ten klub najbardziej. Dałem dupy, ale uda, uważam, że to nie było takie danie dupy, kuba łatwe, bo, bo ja uważam, że sędzia mi nie dał szansy, mnie tak kurwił. Dosadnie powiedziane, Jacek. Później pamiętam, że ja wracałem już autem samochodem i zadzwonił mi e, Bagi, e, którego serdecznie pozdrawiam. E, te, zadzwonił do mnie na komórkę i, no i żeśmy się chwilę, przez chwileczkę rozmawiali, że no, są taki regulamin, są takie zasady, ale że zaprasza mnie do, e, do Wałcza na obóz przygotowawczy, no nie skorzystając z tego i, i tak to się rozeszło po kościach. Dużo było kontrowersji wokół tej walki, może nawet yy... Inaczej, no przykro mi było, bo, bo Jacek jakby miał pretensje o to. Byłem sędzią, bo w tej chwili już nie jestem. Świecał mi cel pierwszy bezpieczeństwo zawodników, którzy walczą u mnie podczas gali, gdzie, gdzie ja sędziuję. I, i to była pierwsza, pierwsza podstawowa rzecz. Wtedy zadecydowałem, tak jak zadecydowałem, przerwałem tą walkę. Jacek miał pretensje o to, że zrobiłem to za wcześnie, że on mógł jeszcze walczyć. Ja zdaję sobie sprawę, że on ma bardzo duże serce do walki, zdaję sobie sprawę, że ma charakter i, i szanuję go za to jak najbardziej. Natomiast no, w, te, w tym momencie podjąłem decyzję. Pytanie było, moglibyśmy teraz yy, postawić takie, a co by się stało, gdybym puścił tą walkę, nie przerwał i jeden cios za daleko by poszło i byśmy w tej chwili albo yy, rozmawiali o Jacku jako o gościu, który poniósł, przy, po, poniósł jakieś konsekwencje tej walki w sensie fizycznym, czyli może by były tfu, tfu, tfu kaleką, czy, czy jakąś po, poważną kontuzję, albo nie daj Panie Boże coś gorszego. Więc, więc ja podjąłem taką decyzję w trosce o bezpieczeństwo jego zdrowia i życia. No, bo jak są kontrowersje, to nie jest to nic fajnego, bo wolałbym, żeby to była czysta, klarowna sprawa. On by był zadowolony, ja bym był zadowolony. Najlepiej jakby wygrał w ogóle tę walkę, to też bym był zadowolony. Natomiast no, no, zdajemy sobie sprawę, że, że, że tego już nie, czasu nie cofniemy. Pamiętam tą walkę, większość tych walk, gdzie, gdzie coś się stało takiego, że musiałem podjąć trudną decyzję, pamiętam. No, w tym wypadku wydawało, wydaje mi się, że jednak ta decyzja była trafna i, i, i podejrzewam, że gdyby drugi raz coś takiego się zdarzyło, byłoby podobnie. Jacek spróbował swoich sił i szacun dla niego, że wyszedł do klatki i, i udowodnił to, że ten charakter ma taki, jaki ma, jest wojownikiem. E, a ja z kolei, no co, no już nie sędziuję w tej chwili, bo uważam też, że dobry sędzia musi bardzo dużo sędziować, żeby nie wyjść z tej tak zwanej praktyki. E, I podjąłem taką decyzję, a nie inną, ze względu na to, że nie mogłem temu poświęcić tyle czasu, ile powinienem, jako profesjonalny sędzia. Wyrwałeś się z trenera? No macham, nie macham. Nie wiem, co mu zrobiłem, bo ja. Nic. Wchodzę do Sosnowca. Co, co? Bo ja sobie będę... Chciałem regulamin trenerze ustali. No, ale, ale co miałem w KSW? Trener nie może bić. No i efekt jaki był? W KSW? No. Wdupiłeś walkę. No najlepiej zwalić na sędziów, kurwa. Dobra, dawaj. E, jedna noga w kole, tylnia noga, czyli twoja lewa. Twoja lewa w kole. Tak. No słuchaj, ja już tutaj mam taki przygotowany kontrakci. Ja go zaparafuję. Bez udziału kibiców, no bo ze względu na koronawirus. Okej, okay. dobra. Musicie zapłacić, żeby tam przebiegać. Koko! Koko! Kobi, kłobuś. No co, no i oj, tak jest kolana. A czy jest najlepsze, że śpią z nami, nie? Te dwa, no to my się śmiejemy z, z żoną. 
że to jest najlepsza antykoncepcja, jaką ten w tym mi to nie muszę. Ale to jest niemożliwe, no jakbyś, kurczę, jak ja bym to nagrał, to byś normalnie padł, to jest tak, że Dorota i oni w środku, no co ty, nie ma. Najlepsza antykoncepcja, my się tak śmiejemy zawsze, znajomi z nas się śmieją i ja sobie chcieli musi latać po kioskach, w tym pokoleniu. Przygotowałem tą piwnicę, jeszcze jak grałem w Krakowi, i też to była ta piwnica przygotowana pod jednym względem, że wiedziałem, że mój syn Przemek obecnie grając sobie w Górniku Zabrze w Eksaklasie i w kadrze Polski U21 zrobiłem też pod niego tutaj, żeby sobie też dla siebie w dniach deszczowych i trzymałem jakieś indywidualne treningi, żeby sobie robił, żeby coś poprawiał, a oprócz tego ja sobie też tutaj często ćwiczę na przykład takie dodatkowe treningi czy jakieś takie interwałowe treningi, no bo uważam, że to jest idealnie, a tutaj też jest yy, w tych czasach, co teraz jest i ta pandemia, no to jest idealne miejsce, żeby poczuć indywidualnie. Tu mam też młodszego syna Mateusza, ma teraz 20 lat, yy, też trenował w gardzie dość długo, zdobył dwu, dwa razy mistrza Śląska w boksie, no ale zrezygnował po prostu, yy, jeszcze do tej pory mi nie wytłumaczył, a ja też nie naciskam, dlaczego nie chcę trenować i uprawiać tej dyscypliny, ale tak naprawdę e, obydwoje synowie trenowali to, co najbardziej kocham. Jeden sztuki walki, drugi piłkę nożną, więc jeżeli chodzi o dzieciaków, co miałbym mi wybrać, to jestem spełniony. Czemu wracam do tego? E, no powiem tak, e, jak dostałem kontrakt wtedy w KSW, no to było kilka lat temu, to było KSW 20, to już było bardzo dawno temu i po prostu e, jest taka sytuacja, że Próbowałem swoich sił, no później miałem jeszcze zakontraktowane dwie walki, no ale jakoś tak się rozeszło po kościach, e, nikt do, do mnie nie dzwonił. W sumie gdybym może się upomniał, bym powiedział na, porozmawiać, to może by mi dali jeszcze jakiegoś przeciwnika, ale tak mnie to zniechęciło. Później e, zająłem się karierą mojego e, syna Przemka, bo wiedziałem, że może grać w Ekstraklasie. Wtedy jeszcze później trenował młodszy syn ten boks i po prostu też myślałem, że bo bardzo jest dobry technicznie i, i go tam chwalili na treningach, myślałem, że też coś z tego będzie, ale tak powta powtórzyłem wcześniej, że e, on zrezygnował. Po prostu ja też miałem w swoim życiu taką e, chwilowe załamanie, po prostu e, wpadłem w jakieś tam problemy, jak to każdy wpada i teraz po prostu też chcę się pokazać publiczności i kibicom wszystkim, że po prostu ja jestem ten dobry Jacek, a nie ten zły Jacek. No taka jest prawda. Ja jest gotów na razie, ale do pójścia do klopa, o gotów do walki będę za parę tygodni. Dzisiaj no klopek. Pozdrawiam wszystkich normalnych ludzi i normalnych kibiców. Nara. Kurwa, bym wygrał, to bym zagrał w filmie jak Waluś. <grym> Pozdrowienia Kamil dla Ciebie, Walusia. Widziałem Cię w filmie, kurwa, przytyłeś, kurwa, przytyłeś. Był skut. Był skut? Szacunek. Tak.